ദാമ്പത്യം പാർട്ട് ഫൈവ് പാർട്ട് ഫോറിൽ ത്രീ ടു വൺ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപാധികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പുറമെയുള്ള നമ്മളിൽ സേവനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായ ഉപദേശങ്ങളെയാണ് ആസ്പദമാക്കിയാണ് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഔഷധ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം സന്താന ചികിത്സ എന്ന ഭാഗം തന്നെ എടുക്കാം ആദ്യം സന്താന ചികിത്സയിൽ ഞാൻ പൊതുവെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചതായ മാർഗങ്ങളെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അനാവരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ പരിചയം എൻ്റെ പരിജ്ഞാനം എൻ്റെ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പാഠങ്ങൾ അതിൽ ശരിയിലേക്കുള്ള ദശയിലേക്കുള്ള ദിശയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ പ്രയാണം അതിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വന്ധ്യത അതിനെ ആദ്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് വന്ധ്യതാ വിഷയത്തിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ഒരു എളുപ്പമാർഗമുണ്ട് പുരുഷ വീരം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ വോള്യം അതിൻ്റെ അളവ് ആക്റ്റീവ് മോർട്ടിറ്റി നോൺ മോർട്ടിറ്റി സ്ലഗ്ഗിഷ് പസൽസ് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെമൻ അനാലിസിസ് ആവശ്യാർത്ഥം ഒരു ലാബിലേക്ക് ആ രോഗിയെ പറഞ്ഞേക്കുക സന്താന ചികിത്സയിൽ സ്ത്രീയെക്കാൾ ഉപരി പുരുഷനാണ് സാധാരണ നിലക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പം നമ്മൾ കാടടച്ച് ഒഴിവെക്കരുത് ആർക്കാണ് പ്രശ്നം എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ലാബ് പരിശോധന സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ലക്ഷണം നോക്കിയോ നാടി പിടിച്ചോ വാദവിത്ത കഫ ദോഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ ഔഷധ നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കാളും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയ ഒരു ചികിത്സാ മാർഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം എന്നത് സാരം ഈ ലാബ് പരിശോധന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് വരും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ആദ്യം നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആൾക്ക് ബീജമുണ്ടോ എന്ന് പഠിച്ചു സീറോ പോയിന്റ് കണ്ടാൽ അവിടെ മനുഷ്യ സാധ്യമായ ഒരു ചികിത്സാ മാർഗം ഒരു ഔഷധ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം സീറോ പോയിന്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് ബീജത്തെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് പതിനാറ് എന്ന രീതിയിലൊരു കോശ വിഭജനമാണ് ബീജങ്ങളിലൂടെ നടക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ വേണ്ടേ നമുക്ക് ചുമരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ രോഗികളിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സാമ്പത്തികമായി എനിക്ക് നഷ്ടം വരാറുന്ന ഒരു ഒരു മാർഗമാണ് നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് കാരണം രോഗിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നിങ്ങളും പിൻപറ്റാൻ പാടുള്ളൂ സത്യസന്ധനായ ഒരു വൈദ്യനായിരിക്കണം എന്ന് ആര് ശീലോ ഗുണോ വേദ നല്ല ശീലത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ഉത്തമനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ വൈദ്യനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ വൈദ്യന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നിസ്വാർത്ഥമായി രോഗിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറേ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഔഷധം കൊടുക്കാം കൗണ്ട് കൂട്ടാനുള്ള ഉത്തമമായ മരുന്നുകൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കും ഇതിന് ഈ പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര മില്യൺ കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിനാണ് ബീജങ്ങൾ വരുന്നത് അതിലേറ്റവും സെലക്റ്റീവായ സാധനം മാത്രമേ ഈ ഗർഭപാത്രം സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭപാത്രം വളരെയധികം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വളരെയധികം ഉന്നതമായ ടെക്നോളജി ഉള്ള സാധനമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മരവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം മണ്ണോട് ചേരുന്ന ഒരു അവയവം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രമാണ് അത്രയും വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നിറക്കൽ സാധനമാണ് ദൈവം ഈ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗർഭപാത്രം ഈ ഗർഭപാത്രത്തിന് ഏറ്റവും യോജ്യമായ ബീജം മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ഈ ആക്റ്റീവ് മോർട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരണം അതിൽ സ്വാഭാവികമായി ഡെഡ് സെല്ലുകൾ പസ് സ്ലഗ്ഗിഷ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കും അതിൽ ആക്റ്റീവ് മോർട്ടിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ
അവിടെ ഒരു മില്ലി വോളിയം വരുന്ന ഒരു ഒരു മില്ലി വോളിയം വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് വോളിയം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ആക്റ്റീവ് മോർട്ടിലിറ്റി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് മില്ലി വോളിയം ആക്കി കൊടുത്താൽ അളവ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ഈ ആക്റ്റീവ് മോർട്ടിലിറ്റിയുടെ അനുപാതികമായ വർദ്ധനവ് അവിടെ വോളിറ്റിലൂടെ സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വോളിയം ഒരു ഭാഗമുണ്ട് വോളിയം കൂട്ടാനുള്ള ചില ഭക്ഷണക്രമങ്ങളുണ്ട് പ്രോട്ടീനാണ് പ്രധാനം വിറ്റാമിൻ ഇ നല്ലതാണ് അതിനുള്ള അനുസൃതമായ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പം അതിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് സമയത്തെ ഞാൻ മുറിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പിന്നെയും കടന്നു വരാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താതെ ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആക്റ്റീവ് മോർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ആക്റ്റിവിറ്റി മോർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പസ്സെൽസ് നോക്കണം പസ്സെൽസ് കാണിക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്നിവരെ നമുക്ക് വരാം അതിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പസ്സെൽസ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പസ്സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് മോർട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നൊരു വസ്തു പസ്സെൽസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു യു ടി ഐ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ മെഡിസിൻ ആണ് അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുക അതിന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റോൺ ഫോർട്ട് എന്നൊരു ഗുളികയുണ്ട് സ്റ്റോൺ ഫോർട്ട് ഗുളിക ഞാൻ മൂത്രക്കല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യൂറിനറി സ്റ്റോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ അതിൽ കല്ലൂർ വഞ്ചി നീർമാതളം ചെറുള വയൽച്ചുള്ളി പിന്നെ തുടങ്ങിയ ഭൂചക്കര ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇന്ന് മരുന്നുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു യു ടി മെഡിസിനാണ് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ മെഡിസിൻ ഇത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വീതം രണ്ട് നേരം രണ്ട് വീതം ഒന്ന് രണ്ട് നേരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വീതം ഒരു നേരം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നതിന് സുഖമേഹിനി എന്നൊരു പിൽസാണ് പണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് സുഖമേഹിനി കുടിയാണ് എൻ്റെ പിതാവിനോടുത്ത് ഈ ഒരു ചികിത്സ തേടി വന്ന ആളുകളുടെ പഴയ പഴം തലമുറക്ക് അറിയും സുഖമേഹിനി കുടിയ പിന്നെ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ധാതുപോഷക പിൽസാണ് ധാതുപോഷ കുടിയ ഒന്ന് രണ്ട് വീതം രണ്ട് നേരം കൊടുക്കാം വളരെ ബെസ്റ്റാണ് കൗണ്ട് കൂട്ടാൻ സ്ലഗ്ഗിഷ് മോർട്ടിലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ആക്റ്റീവ് മോർട്ടിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് കുതിച്ച് തീർന്ന കാണാം പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഗവേഷണം നടത്തിയ ഒരു ഔഷധമുണ്ട് മെൻസ്വർട്ട് പൗഡർ ഈ മെൻസ്വർട്ട് പൗഡറിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുരിങ്ങ വിത്ത് തന്നെയാണ് മുരിങ്ങ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിതിന് ചികിത്സ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തപ്പോൾ വളരെയധികം എനിക്ക് പോസിറ്റീവായ സമീപനം കിട്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാണക്കാട് നമ്മുടെ ഹൈദൽത്തങ്ങൾ സാധിക്കൽത്തങ്ങൾ സാധിക്കൽത്തങ്ങൾ അത്ര രോഗികളൊക്കെ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച നല്ല തിരക്കായിരുന്നു സാധിക്കൽത്തങ്ങൾ ഇന്നും മഴ ഫാർമസിൻ്റെ മെനസ്വർട്ട് പൗഡർ വളരെ വ്യാപകമായി എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മദനമോഹ ക്യാപ്സുൾ എഴുതുന്നുണ്ട് സ്പെർടെക്സ് ക്യാപ്സുൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ മെനസ്വർട്ട് പൗഡർ എഴുതാനുള്ള കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ട് നാല് വർഷം വേണം തങ്ങളെ ഞാൻ കാണുകയും എൻ്റെ മരുന്നുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി ഹൈദൽത്തങ്ങൾക്ക് പണ്ട് എം എം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കോട് കല്ലാരൂരിൽ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ഫാർമസി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പയുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു മഴ ഫാർമസി തന്നെ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുടുംബം ഇന്നും ഈ മരുന്നുകൾ മെൻസ്വർട്ട് പൗഡർ ആ വേനര കോട്ടക്കൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചിലവാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔഷധത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം തങ്ങൾ ഇന്നും നിർവിഘ്നമായ എൻ്റെ ഈ ഔഷധം എഴുതുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഈ മെനസ്വർട്ട് പൗഡറിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെലവുകളിലും അതിപ്രധാനമായ സാധനം ഈ പറയപ്പെടുന്ന മുരിങ്ങി തന്നെയാണ് അതിൽ നാൽപ്പ നിലപ്പന കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞെരിഞ്ഞൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അമുക്കുരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലേറ്റവും എനിക്ക് താല്പര്യം വന്ന സാധനം മുരിങ്ങ വിത്ത് തന്നെയാണ് മുരിങ്ങ വിത്ത് അടപതയും കിഴങ്ങ് പാൽമത്തിയും കിഴങ്ങ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൊടിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പാലിൽ കളിക്കി കുടിക്കാൻ പറയും തേലിൽ കളിക്കി കുടിക്കാൻ പറയും ഓക്കെ ഇപ്പം അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്തൊരു മൂവാറ്റവഴക്കാരന് ഒരു പാവം പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരനാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കച്ചവടക്കാരന് ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു ഇന്നലെ വൈദ്യരെ സന്തോഷമുണ്ടോ വൈദ്യരെ വൈദ്യര് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായി എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടി എനിക്ക് സാമ്പ ലൈംഗികപരമായ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളുടെ
ലിംഗബന്ധം നാടി ബലം എന്നൊക്കെ പറയും അവിടെ നമുക്ക് ഇന്റർണൽ മെഡിസിൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഓയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം മുമ്പ് രതിലേപനം എന്നൊരു ഓയി